Este año estamos celebrando la 26 edición del Paso de la Transhumancia por Madrid, que ya se ha convertido en una fiesta anual eh, de la villa que creo que los madrileños sienten como, como suya. En el año 94, como medida de concienciación y de llamada de atención a la ciudadanía sobre la importancia de la transhumancia, se pasó por primera vez el rebaño por Madrid, puesto que la zona central de Madrid es una vía pecuaria. Cada año desde entonces se sigue pasando el rebaño por Madrid, sobre todo como una medida no ya un día festivo, que lo es, sino que también culturalmente se nota que es un sistema muy cercano todavía a la cultura española. Y por otro lado es una manera de ahora mismo concienciar lo importante que es seguir manteniendo la transhumancia como herramienta de lucha contra el cambio climático. Muchos de los paisajes de España y también en el Mediterráneo se han esculpido a base de pastoreo y eso ha generado una cultura a lo largo de los siglos única. Utilizamos una poesía de Juan Ramón Jiménez que quiero llegar tardando, andando, andando, darle mi alma a cada grano de tierra que voy pisando. En estos 27 años hemos recorrido ya 100.000 kilómetros de cañadas con 500.000 cabezas de ovino, cabras, vacas y yeguas. La transhumancia ha ido perfeccionando durante el tiempo esas razas ganaderas que se adaptan mejor a cada clima y a cada ciclo biológico de la zona donde se desarrolla. Con lo cual el reservorio genético que nos ha dado la transhumancia como resultado es inigualable. Además España es un país paradigmático en el tema de la transhumancia porque es el único país en el mundo que tiene una red de vías pecuarias de 125.000 kilómetros oficializadas desde el siglo XIII. Esos 125.000 kilómetros de vías pecuarias son corredores ecológicos. Por ejemplo, la transhumancia crea ecosistemas adecuados para que vivan otros animales y que son clave para nuestra supervivencia, por ejemplo, los polinizadores. Bueno, yo veo las vías pecuarias como si fueran autopistas de biodiversidad y las ovejas o, los, o las vacas o los animales que viven fueran lanzaderas de esa biodiversidad que van sembrando esas semillas y esparciendo y diseminando semillas a lo largo del territorio. Cada oveja consume diariamente 5.000 semillas y abona el terreno con 3 kilos de estiércol. Entonces, ahora mismo este rebaño que estamos viendo, eh, diariamente traslada 10 millones de semillas y 6 toneladas de estiércol. ¿no? Es una máquina de segar, de limpiar, de abonar, de generar biodiversidad. El abono del ganado eh, permite que se regenere el suelo, que eh, se mantenga toda la biomasa de animalillos que mantienen el suelo fértil y además también el proyecto es un proyecto para evitar la erosión del suelo, los incendios forestales y eh, luchar contra el cambio climático gracias a los sumideros de carbono que genera de una forma gratuita el rebaño transhumante. Muy contento, muy contento de que siga. La transhumancia, al aprovechar los pastos naturales que tenemos o seminaturales, nos permite ahorrar muchas emisiones porque no necesitamos importar piensos industriales y además crean otras economías periféricas. Para empezar, producen alimentos de primera calidad, sanos, equilibrados y que en el caso de la transhumancia provienen de animales deportistas, que viven en las condiciones óptimas y mejores de bienestar animal. Nuestro proyecto se llama Mundos Nuevos, estamos en Retamal de Llerena, en Badajoz, y tenemos una explotación de ovejas merinas, y cerdos ibéricos de bellota y tenemos venta directa de corderos de pasto y embutidos y carne de, de cerdo ibérico de bellota. Vamos a hacer una línea. Tenemos unos suelos muy degradados por el sobrepastoreo, por el exceso de laboreo, por las malas prácticas que hemos tenido hasta ahora y entonces es imprescindible recuperar prácticas tradicionales de recuperación de suelos. ¿no? En las épocas en las que no hay comida en el campo, redileamos el ganado, o sea, lo encerramos en cerca, le echamos de comer y vamos recuperando suelo que es improductivo prácticamente, con un sobreestercolado que, que produce el redileo, pues conseguimos implantar una pradera autóctona de una calidad impresionante. Y el suelo lo, lo agradece muchísimo. Estás recuperando la fertilidad, estás aumentando el pasto, 
y aumentando la biodiversidad también de este pasto. También activas el banco latente que hay en el suelo, lo hacemos manejo holístico. Supone imitar el comportamiento de las manadas de herbívoros salvajes, que, que, bueno, pues que tenían un comportamiento de manada como defensa hacia los depredadores, avanzan, van juntos y, y producen un gran impacto, ¿no? lo pactan, lo, lo estercolan y pones en marcha un sistema que es el sistema natural. Se trata de eso, de, de mantener el ciclo natural y ir con la naturaleza y no contra ella. La transhumancia es una herramienta crucial para crear tejido económico y social en el medio rural. Se llama Carmenar, ¿vale? Eh, nosotros en Desalana nos dedicamos a producir lana que procede de ovejas transhumantes y transterminantes, de dar formación en artesanías relacionadas con la lana y también en hacer productos finales con, a base de lana, de lana pura. En, este, en esta fiesta de la transhumancia nos hemos, hemos estado con diferentes talleres para dar a conocer las artesanías relacionadas con la lana, que también están un poco a punto de caer en el olvido. Para nosotros es importante eh, transformar lana de rebaños transhumantes por los beneficios que tanto medioambientales, culturales, sociales y económicos que puede dejar al territorio y a la comunidad. La lana blanca que transformamos procede del rebaño de la Asociación Transhumancia y Naturaleza, que es justamente además las ovejas que hemos podido ver, ver hoy pasar por Madrid, y es, la, es el resultado de todos los productos que tenemos a base de esta lana, que además han resultado ser de muy buena calidad. Soy diseñador de textil y llevo trabajando con lana merina de la dehesa extremeña los últimos cinco años, colaborando con la Asociación Transhumancia y Naturaleza para dar un poco más valor a la lana de España y en especial Extremadura. Es una fibra que se adapta a la temperatura corporal y no contamina, por supuesto, lo tenemos aquí en el campo, es una fibra sostenible al 100%, lana transhumante, que acabo de lavar la lana del rebaño del Consejo de la Mesta, que nos han dicho ya en las analíticas que es una lana excelente. Cada uno hacemos un granito de arena y se está viendo realmente que cada vez hay más gente que, se, que trabaja en esto, pero que también despierta sobre lo que es. La transhumancia es una herramienta fundamental de gestión del territorio, de mejora del suelo, de mejora de los recursos naturales, de la gestión del agua, de la prevención de incendios, más también de la creación de empleo en el medio rural. Pero tenemos que seguir trabajando para que desde las autoridades sean conscientes de lo importante que es mantener esta medida de gestión de retroinnovación para luchar contra la crisis económica, la crisis ambiental y el cambio climático, sobre todo siendo España paradigma de este sistema y es una suerte de la que disfrutamos todos los ciudadanos en este país. Os doy la bienvenida a este ayuntamiento, señores mayorales y pastores del Real Consejo de la Mesta. ¡Viva la transhumancia! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Seguimos moviendo vida, las familias jalejale, ¡para adelante que vamos! ¡Viva la transhumancia! ¡Viva!